dia hanya PNS e, masih guru biasa seperti itu ketika dia RK dia mendapatkan karena tidak bisa visualisasi uang mm-hmm. akhirnya visualisasi angka 0000 di rekening terjadi dapat kiriman uang 5 juta tiga kali 5 juta 5 juta 5 juta dan ditanya semuanya nggak ada yang ngirim itu seperti itu nah, kalau kita nyata punya itu mas, ya? nyata fakta Mas, ini kalau orang-orang di desa itu, uh, saya kebetulan sering turun ke bawah ya Karena kebetulan saya bina sekitar 240 keluarga miskin begitu di salah satu desa di daerah saya Itu rata-rata gini ya mas pikirannya Mpun toh mas, yang penting sakit di damel ma'am mendino, ngotain mas, ngotain aku pripon mas Ya akhirnya enggak Aduh gimana ya jelap, jawabnya ini susah ya. bukan bukan susah susah sulit dijawab enggak kasihan kalau dijawab itu karena orang-orang yang model seperti itu kan sudah enggak, ini kan ini kan orangnya enggak mungkin nonton semua karena enggak, iya, enggak ada yang iya. pegang HP iya, iya. jadi nanti kalau saya sudah tahu oh metodenya metodenya RK begini saya yang RK mereka 240 orang itu sebenarnya kan gini Mas RK itu memang sebenarnya kan memang diterjunkan hanya untuk orang-orang yang bawah Mas hmm. tapi karena pengetahuan dan pengalaman mereka pendidikan mereka sangat rendah dan Mereka kolot ortodoks mm-hmm. karena akhirnya mereka e, tidak bisa menerima. Iya. Justru yang menerima adalah kalangan-kalangan. Nah inilah yang membuat saya agak dilema. RK kok malah diterima wong suge suge. Nah. Sing suge tambah suge, nah. sing miskin tambah miskin. Nah. Cuman kadang-kadang saya menjelaskan ke orang-orang seperti itu, ya orang seperti itu mereka nggak nggak mau gitu loh. Gak apos, ya seperti kata-kata jenis surip gini aja. Padahal urip gitu itu ngersulo loh mas. <laughs> Padahal jelas loh, nggak mungkin Allah PHP. Tapi kenyataannya prakteknya bagaimana kan gitu. Kalau hanya Alhamdulillah, ya harusnya mereka uh, finansialnya bagus, hidupannya bagus. Akhirnya mereka masuk dalam orang-orang yang ujung-ujung wis kadung, wis kesel, wis mentok, sampai tuwek, sampai elek. Akhirnya ya wis mas, pokoknya cukup gemangan. Ujung-ujungnya kok Allah, akbar, bismillah, aduh, sesuk panen, wai, tapi hmm. kok gak ada duit. Kan? akhirnya seperti itu yang harus dilakukan ya diberi, diberi didikan dulu mas diberi pemahaman yeah, yeah, dulu yeah. secara pelan supaya tidak menyinggung perasaan yeah. uh, para teman-teman uh, yang apalagi umurnya yang sudah lanjut-lanjut seperti itu pendekatannya harus dengan agama mas yeah. kalau dengan pendekatan lewat maaf ya lewat sains mereka nggak nyampe Betul. pendekatan lewat logika mereka nggak nyampe yeah. pendekatannya harus lewat uh, agama supaya mereka mau berrk <tuh> itu seperti itu. Ya, 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 ya. Mari mereka bareng-bareng kok teman-teman yang seperti itu ya, ya. supaya melahirkan generasi generasi yang ini sama curhat curhat nggak masalah kan ya mas ya? Boleh. Tahu... Pokoknya nggak curhat yang negatif. <laughs> iya curhat negatif ya. bahaya loh mas. Siapa tahu curhatan kita itu mampu menginspirasi teman-teman yang boleh nonton. boleh boleh. Saya itu pernah diberikan tantangan sama seseorang gitu mas. Iya. Uh, orangnya memang Ya secara finansial dia sudah selesai ya Secara finansial sudah selesai Ini saya buka aja semuanya karena teman-teman kemarin juga ada yang minta begitu Dan dia didiknya saya itu nggak pernah didulang mas Artinya gini ini loh, gini ini loh Selalu dikasih ini Temukan bedanya uang kertas zaman dulu dengan uang kertas zaman sekarang Iya, iya, iya Tutak cari sampai lebih dari 3 bulan mas ya. Setiap saya jawab baru 30% Nah, satu minggu lagi jawab 40 persen gitu iya, kan. iya. Wah itu hampir ini ya berbulan-bulan begitu akhirnya saya ketemu bahwa perbedaan uang zaman dulu sama uang zaman sekarang itu terletak pada pinggiran Mas kalau uang zaman sekarang itu kan enggak ada pinggiran ada pinggiran ya. gitu yeah. ya. uh-huh. ada garis tepinya begitu kalau zaman dulu itu ada kalau kamu tahu hakikat uang tahu pinggiran berarti kalau nggak kaya datang ke rumahku kasih uang 20 juta ngono ya mas Wah. aku langsung semangat boleh iku oh ternyata pinggiran terus maksudnya piye mas ngerti saya ini pinggiran jumbo boleh ide we gitu. <laughs> akhirnya saya simpulkan bahwa memahami uang itu kita saya terus berusaha untuk menghilangkan gambar nominal 
dan angka dan itu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya bekerja nggak pernah cari yang namanya uang saya melakukan aktivitas apa saja nggak pernah berpikir yang namanya nominal yeah. murni mengabdi gitu kan saya ketemu orang misal mau ngasih uang nggak pernah berpikir nominal ketemu kasih kasih yeah, yeah. anak kecil mau apa dan dengan cara seperti itu ternyata betul melangkah saat melangkah dikejar uang iya yeah, iya yeah. gimana itu mas kira-kira Kan sudah, sudah tepat atau kan sudah berpikir? sudah sesuai dengan dengan yang kemarin e, dijelaskan di uh, channel sebelum di video sebelumnya yeah. kita harus kembali kepada hakikat bekerja bekerja bukan untuk mencari uang <laughs> bekerja adalah untuk beribadah e, seperti yang disampaikan di ayat bahwa e, aku tidak lain menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah karena Allah sebenarnya sudah menyiapkan, sudah me, sudah ada gitu, dia sudah ngambil, itu sudah tepat mas, itu metode yang sudah benar, uh, itu sebenarnya ya mirip toh dengan yeah. dengan dengan RK kan mirip yeah, sudah, yeah, yeah. itu sudah benar. Kalau kita bekerja mencari uang, dapatnya kan capek, oh, mencari kok akhirnya capek, uangnya pun dapatnya cuma ya mungkin hanya seberapa saja. Udah benar mas itu. Yang penting kita membuat situasi dan kondisi di mana kita senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh mm-hmm. semua orang kita buat percaya dengan kita betul, betul, gitu ya mas betul. ya iya. kalau sudah percaya kan bukan lagi kita yang mencari uang betul ya kan? uang yang mencari kita nah, iya. dan yang lebih penting lagi kalau punya skill ditekuni sampai jadi ahli betul kalau sudah ahli RK begini kan banyak orang nyari <laughs> itulah yang harus dipahami oleh teman-teman saya selalu menyampaikan kepada teman-teman anak-anak muda terutama ketika saya di pondok ngajar di pondok ketika saya ngajar di sekolah itu Anak-anak muda selalu tak bilangi, kamu itu harus mempunyai skill, kamu harus mempunyai pengalaman, kamu uh, apa? Kok pengalaman deh? Skill, kemampuan. Mm-hmm. Sebenarnya yang yang dihargai mahal orang itu adalah skillmu dan kemampuan, bukan kamunya. Iya. Itu seperti kalau kamu kualitasnya bagus, pasti dicari banyak orang. Kalau skillmu bagus, pasti dicari banyak orang. Kalau kamu nggak punya skill, jangan harap kamu bisa hidup mudah. Disepati podo-podo wai. Seperti hmm. itu. Itu paling-paling paling utama. Skill, kemampuan. seperti Dan itu harus dicintai, Mas. Nah, inilah kesalahan. Bukan kesalahan sih. Banyak teman-teman itu tidak mencintai, tidak fokus kepada skill-nya. Kepada kemampuannya. Akhirnya ketika skill dan kemampuannya ini mendapatkan imbalan kecil, akhirnya mencari lagi. Ya dia akhirnya ya nggak dapat terus mencari iya. lagi mencari lagi. Uh-uh. Saya aja RK itu mulai dari dihina, mulai dari ditolak dari sana sampai mulai satu dua tiga sampai mulai dikenal sekediri sampai ditakankan ke Kalimantan, ke Bali, ke Jakarta, kemana-mana. Itu karena saya mencintai. Saya yakin bahwa ketika saya fokus pada RK saya ini, ketika saya fokus pada mencintai RK saya ini atau pekerjaan atau apalah itu, uh. itu pasti akan di, dicari orang. Ternyata iya. benar kan seperti itu. alam alam membawa sendiri. Ya, semesta mendukung ini mas. <laughs> <laughs> itu seperti oh, iya. itu. Saya waktu dengan cerita itu yang mungkin sekarang lagi ramai dibicarakan banyak teman-teman tentang contoh-contoh uang itu kan. Kalau pengen dapat uang banyak, uang mengejar kita harus sering-sering tersenyum, memikirkan orang lain, sehingga dapatnya uang ratusan ribu. Tapi terus kemudian ada saya kritisi begini, lah kalau dia kerjanya kerja-kerja misalnya seperti apa ya orang-orang di pinggiran, orang-orang apa ya intinya yang penghasilannya sedikit lah. Saya menyebut profesinya kok nggak enak begitu. Iya. Meskipun dia sudah senyum, dia sudah apa lah. Tapi kalau kerjanya begitu, mana mungkin bisa didatangi uang ratusan ribu mas? Gimana Hakikatnya bukan ya? senyum. Gimana mas? Hakikatnya bukan pada senyumnya. Ngapain kita kambing macet cengangah cengangah cengangah? Gak mungkin toh. Senyum itu lebih ke sini mas. Lebih ke hati mas. Seperti saya ta- seperti saya cerita tadi yang awal. Saya kan ibu rumah tangga mas. Saya nggak punya pekerjaan apa mungkin saya punya mobil. Oh, iya, iya, iya. Kan seperti itu. Seperti Mas Dandi yang kemarin, <laughs> dia kan nggak bekerja, Mas. Iya. Dia nggak bekerja, Roro ada uh, apa namanya? Uh, rekeningnya terisi sekian juta. Seperti tadi yang video namanya Bumis itu yang saya kirim ke jenengan tadi, dia hanya PNS uh, masih guru biasa seperti itu ketika <coughs> dia RK, dia mendapatkan karena nggak bisa visualisasi uang mm-hmm. ini visualisasi angka 0000 di rekening terjadi dapat kiriman uang 5 juta tiga kali 
5 juta, 5 juta, 5 juta dan ditanya semuanya nggak ada yang ngirim itu seperti itu Loh, kalau kita nyata punya itu mas, ya? nyata fakta nanti bisa ditanya orangnya langsung bisa didatangkan bisa didatangkan kalau kita yakin kita kita punya sang semesta kita punya gusti lah ngapain kita ragu lah, orang itu nggak ra nggak ya, nganu kan nggak <laughs> kenal sama tuhannya mas selain pengen ngerti <laughs> gusti Allah ya aku tuh kenal awak idw ya, oh biar jadi polisi mas <laughs> silakan monggo <laughs> itu seperti itu ya pasti mas kita loh nggak masuk akal mas selama kita sudah sudah walaupun maaf ya jangan yang sudah bekerja seperti itu yang enggak bekerja itu pun kalau sudah menstarakan atau menyamakan unsurnya partikel uang dengan partikelnya manusia atau tanah tadi sudah ini sudah sinkron mau nggak kerja oh ya tetap disatangi uang mas terus terang loh saya orang yeah. yang gak pernah bekerja loh mas yeah. walaupun belum ada RK belum belum ada RK saya itu orang nggak pernah bekerja mas beneran kayak saya pada waktu nikah itu yo nggak bekerja terus saya nikah punya sepeda motor itu pun kreditan 407 427 itu nggak bekerja nyatanya juga lunas sampai sekarang itu seperti itu lah uang dari mana yo IDW kan duit gusti Allah maha kaya ya jaluk nih maha kaya adanya minta nggak dikasih karena kamu masih ragu karena ada memory block, mental block dan emotional block. Apa mana gampang muring-muring ya? Ya udah, itu seperti itu. Selanjutnya, apakah ada kemudian perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal? Letak perbedaannya di mana kira-kira, Mas Yunus? Orang yang gagal sama orang yang sukses itu barangkali. Oh, kalau orang yang gagal jelas mereka adalah ahli-ahli ngeloh, Mas ahli ngeloh dan dia tidak mengerti manajemen brand dia tidak mengerti manajemen fisika kuantum dan lain-lain tapi kalau yang orang sukses walaupun mereka nggak ngerti wis kadung dia paham kebaikan nah ini yang saya selalu garis bawahi kepada teman-teman yang harus difokuskan dalam kehidupan itu adalah kita fokus pada kebaikan bukan kebenaran hmm. kalau kebenaran berarti ada yang disalahkan kalau kita fokus kehidupan kita pada kebaikan, berarti kita itu menyamakan unsur kita dengan u uang. Karena baik adalah unsurnya tanah, sedangkan uang adalah unsurnya tanah. Itu seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada kebaikan. Mereka gagal, dia sudah tinggi, gitu kan? Akhirnya dia jatuh, ya karena dia ada nggak baiknya. Kalau dia masih tetap ngugemi kebaikannya, fokus hanya pada kebaikannya seperti apa yang disampaikan oleh Krishna. Kita harus selalu cinta kasih dan kebaikan. Kalau kita terus mengejar kebenaran, berarti ada yang disalahkan, Mas. Semua sang maha pencipta ini menciptakan semua di semesta ini hanya untuk belajar kok, Mas. Bukan Dina. Kotoran aja. Kotoran aja itu baik kok, Mas. Buktinya apa? Dia makanannya engkes-engkes atau apa engkes-engkes bahasanya ya? Oh, kok yang engkes-engkes barang. Oh, boy, ya. Makanannya, is pokok itulah engkes-engkes. Dan dia juga bermanfaat, bisa dibuat pupuk. Kalau kita menghina itu apa namanya? Oh, nggak bener. Itu jelek. Berarti kan kita sudah menganggap bahwa Tuhan itu kan jelek. Oh, itu juga maha karya, maha karya Tuhan kok. Jadi kita harus fokus pada kebaikan. Bedanya di situ, mas. Kita bedanya hanya kepada kebaikan. Toh kita pun secara syariat itu adalah DNA-nya, jati diri kita itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita dari sur, surga. Surga itu adalah tempat suci, tempat baik-baik. Nah, makanya yang harus dicari adalah kebaikan. Udah itu aja sebenarnya. Sehingga itu. kita sudah tidak perlu ya, Mas ya. Kita merasakan nah, semuanya adalah wajahnya Tuhan. Iya. Gitu. Kita akhirnya apa? Kita akhirnya damai. Itulah rahmatal lil alamin. Jadi hakikatnya di situ. Iya, iya. Ya, kalau masih ngomongkan seperti itu ya belum ada kerukunan mas ya, masih karena kuat ngomong mas saya ya masih ya oh, saya itu bakul ngomong mas. oh itu mas acara tanggal 26 nanti ada training RK di Surabaya itu kira-kira eh, pola apa saja sih yang mau ditransformasikan ke teman-teman pada saat eh, relax konsiden nanti di sana itu terus yang kedua, sebenarnya 
kalau misalnya teman-teman itu yang mau datang ke Mas Yunus melalui privat itu yang ditawarkan itu apa saja sih supaya teman-teman tuh tahu oh ini untuk mentor ini oh ini untuk yang konsultasi keuangan untuk segala macamnya barangkali di anu supaya kalau sudah lihat begini kan enak ya, atau ya. kan tak terus gitu kan gitu mas capek ya nersulon ya nersulon Ya untuk untuk pelatihan yang tanggal 26 itu lebih kepada nanti itu adalah stepnya ada tiga mas itu pertama adalah penurunan gelombang otak tadi dengan menggunakan frekuensi musik yang besar ya kan setelah itu setelah mereka sudah merasakan dalam gelombang alpha ya dalam gelombang alpha baru nanti kita lepaskan uh, hormon korsitol dan norevinevinevrinya mm-hmm. kalau di para teman-teman trainer lebih dikenal emotional block memory block dan mental block setelah itu dikeluarkan baru nanti masuk ke step itu adalah reprogramming alam bawah sadar jadi seperti layaknya komputer lah mas mm-hmm. ketika komputer ini ngeblank karena virus otomatis kan harus untuk mengetahui virusnya harus diinstal ya kan nah install tadi itu adalah penurunan gelombang otak setelah virusnya yang tadi kelihatan muncul langsung kita delete nah itulah nanti pernafasan pelepasan emotional block memory block dan mental block ini yang banyak banyak maaf ya di, di konten-konten YouTube yang menjelaskan loa itu selalu ngomongin mental block tapi tidak pernah diajarkan piye to cara nih ngetok nih mental block itu itu kan hormon mas dua hormon itu yang yang berada di glenbenial itu dan ketika sudah di delete virusnya sudah di delete atau mental blocknya sudah dilepaskan itu nanti baru dikasih file baru sesuai dengan keinginan masing-masing karena nanti ada ada di apa namanya otak dasar atau alam bawah sadar sini karena sudah terkadung dari kecil isinya itu kata-kata mungkin ada yang traumatik, mood disorder, kata-kata negatif. Kan harus dilepaskan semua, Mas. Yeah. Itu nanti ada kata kunci, Mas. Ada kata kunci untuk membuka itu untuk mendorong file-file baru keinginannya teman-teman misalkan mereka sedang terpuruk berarti butuh butuh perbaikan finansial, dia harus didorong ke ke alam bawah sadar itu sampai dalam supaya terproyeksi ke keluar terjadi ya seperti itu kalau yang privat waduh ini lebih asik luas lagi ya. mas, lebih luas lagi mau minta apa monggo <laughs> ada ada PLR juga pas level rotation jadi kita melancong ke masa lalu mancong ke masa lalu nggak asik-asikan loh mas mancong ke masa lalu itu adalah kita untuk healing healing apa sebelum maaf saya adalah orang percaya tentang rekat nasi mas mm-hmm. uh, ketika kita melancong ke masa lalu sebelum jadi saya yang saat ini seperti pengalaman saya ketika saya saya PLR ternyata saya itu pernah perang mas satu desa satu desa itu saya perang saya pemimpinnya dan saya mati di situ dan saya ketika saya melihat gambar gambar kayak layar lebar film itu ternyata yang mati itu ternyata saya mas ketika saya ini e, masuk ke dalam itu kita harus memaafkan keadaan itu kalau kalau nggak dimaafkan itu akan membawa dampak ke, ke kehidupan yang saat ini itulah gunanya PLR mas sama yang seperti tadi dapat mobil kalia warna merah tadi itu dia mengeluh kakinya sakit mas sini meluh kakinya sakit itu dia sudah datang ke dokter sudah datang rongsen sudah datang wis bla 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 nggak ada penyakitnya bahkan datang ke paranormal dikira di santai tonggo nih sangat dulu padahal itu enggak setelah saya PLR mas ketemu masalahnya ketika kehidupan masa lalu dia dikejar tentara ditombak kakinya mas setelah dimaafkan keadaan itu berarti kan diikhlaskan tuh mas sembuh sampai sekarang ada lagi orang Semarang namanya Buning sininya sakit sini sakit setelah dia PLR, dia sudah kemana-mana, tetap aja rasanya sakit setiap malam, ya, sini. Ternyata setelah PLR ketemu, ternyata ketika dia berlayar, dia dibacok oleh orang sini. Ketika dimaafkan keadaan itu, akhirnya dia sembuh. Jadi pas revgrisen itu jangan dibuat untuk ah ngingok masa lalu, ndelok iwong wong jangan. Masa Pak PLR apa namanya pas revgrisen itu untuk healing sebenarnya. Kalau di RK tapi. Seberapa sulit atau seberapa mudah orang bisa PLR biasanya paling lama itu untuk PLR itu bisa sampai tiga empat kali baru bisa mas. Oh, gitu. karena Berarti, kan kita menembus ya nggak iya, iya. langsung Saya bisa itu nggak bisa step pertama <laughs> buka 
Saya pengen PLR ini mas Harus <laughs> Itu seperti itu Supaya mengetahui siapa kita di kehidupan masa lalu gitu. Dan tidak hanya saya mas Ratusan ribu orang akan menginginkan hal yang sama ya mas ya Jadi kan kebanyakan trans itu kan Atau PLR itu dibuat gitu-gitu aja Kita healing mas Karena kita itu pernah hidup berkali-kali mas hmm. Dan kita itu Makanya hidup lagi di dunia, hidup lagi di dunia, hidup lagi di dunia. Betul. Supaya kita bisa semua ilah turjaun kembali kepadanya ya, kita harus mengikhlaskan perjalanan kehidupan kita. Makanya seperti orang kecelakaan, seperti itu, matinya kan nggak ikhlas, Mas. Disitulah nanti yang harus dia PL, ketika hidup lagi, dia harus PLR, memaafkan kejadian tadi supaya untuk mengurangi apa nah, mem, mem, apa namanya? dia bisa kembali kepada semua ilah turjaun karena ikhlas, Mas. Makanya namanya relax, ikhlas. Itu seperti itu yang hidup lagi itu berarti roh dalam diri kita ini iya ya, uh-uh. itu kesadarannya itu. udah beda ya kesadarannya mas. udah beda mas udah beda, tapi ya. kalau ilmunya juga tetap sama sebenarnya sama, ya. sama makanya kan kalau sifat dan karakternya bagaimana mas sifat karakternya itu nanti mengikuti lingkungan mas oh. mengikuti lingkungan mengikuti lingkungan kalau dia di, di dilahirkan di lingkungan yang keras ya dia sifat karunnya keras tapi kalau dia mau tiaka dan riado untuk menemukan dirinya ya nanti akan ketemu kembali lagi tapi saya termasuk orang yang punya keyakinan begini tidak tahu ya entah salah atau benar bahwa ketika kemudian kita melakukan sesuatu yang lebih ketika di kehidupan kali ini begitu mas nanti di kehidupan selanjutnya karena kita memikirkan orang lain terus misalnya akan hidup dalam posisi yang lebih baik begitu ya apa enggak kira-kira mas? Benar, sangat benar sekali, sangat benar. Ketika orang mau memperbaiki, memperbaiki kehidupannya sekarang, itu nanti ketika kehidupan yang lalu itu kalau memang dia sudah tidak punya bawaan, sudah tidak punya dosa, ya kembali lagi, kembali ke. Uh, uh, tapi kalau masih ada walaupun sedikit aja ya kembali ke lahir ke lahir lagi, tapi dengan ditempatkan di. E, tempat yang layak mungkin hanya orang kaya dan lain-lain itu seperti itu tapi kalau kehidupan sekarang ini dia jahat senengan yang ngerasa nitonggoni dan lain-lain ya dia lahir bisa jadi sapi bisa jadi hewan dan lain-lain mas itu seperti itu nah kalau kalau melihat apa yang disampaikan mas Yunus tadi berarti kan ada efek dari apa yang kita kerjakan di dunia ya. di kehidupan selanjutnya sebenarnya bisa jadi surga neraka itu ya di dunia ini mas ini perlu dijelaskan mas Loh. oh nanti kalau dilihat orang syariat saya dipentungin dasku jangan, loh mas iya, 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 iya apalagi saya ngajar di pondok iya, loh mas iya, iya. apalagi saya punya metode Perjur pembelajaran Al Quran <laughs> tarte loh <laughs> iya, iya. janganlah jangan. bahasa keyakinan iya ya, mas, kita ya. sudah uh, sudah siap, membahas siap, siap, sudah siap. Lah, <laughs> mas <laughs> <laughs> contoh berpikir positif yang benar itu bagaimana sih contoh-contohnya supaya mudah dipahami teman-teman ya nggak usah berpikir yang jelek <laughs> selesai kan ya nggak usah saya miskin saya susah aduh gak di duit nih aduh nggak punya uang nih aduh waktunya bayar cicilan nih dan lain-lain udah usah udah gampang kalau nggak kepingin mati ya jangan makan pancing makanya ikan itu bisa mati karena dia makan umpan yang di pancing, oh, dunia itu kan tempatnya pancingan-pancingan, toh mas. Kalau kita kepancing sing jelek ya, wes kita mati di situ. Gak usah ada tips lah, tipsnya yo. Kalau gak kepengen mati yo, jauh usah mati kan gitu kan. Kalau kepengen sukses yo, kalau kepengen sukses yo, lakukan sukses. Kalau kepengen sukses yo, malas-malasan, yo gak mungkin sukses mas. Ya segitu-gitu aja lah mas, mudah nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau terjebak pada konseptual, teori kayak orang Mojokerto kemarin itu. Uh. Jenengan kalau pengen connect sama Allah, jenengan ini kan menjelaskan ke saya mas ada alam maaf alam jabar ah itulah jenengan akhirnya nggak tahu mas jenengan terjebak pada konseptual yo wes ayo berangkat ay ke suwen kok mak nono dewi jeneng nono dewi kan gitu kan bosawis oh alah tiba ingin ya ketemu.